Hey everybody, this is Brajesh here, और आप देख रहे हैं CABN for Ventry. इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि सेक्शन 206 AB में TDS का रेट क्या होगा अगर आप इस प्रोविजन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो क्या पेनल्टी होगी आपके द्वारा फेस की जा रही प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज का क्या सॉल्यूशन होगा आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस किस का आपको हायर टीडीएस डिडक्ट करना है ड्यू टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206 एबी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सेक्शन के बारे में प्रोवाइड की गई फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा इन सब के बारे में अंडर सेक्शन 206 एबी इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट आपको टाइमली मिलते रहें और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है अब आप पूछेंगे कि वो हायर टीडीएस कितना होगा तो घबराइए नहीं दोस्तों वो भी मैं आपसे अभी शेयर करता हूं तो जो आपको टीडीएस करना पड़ेगा वो होगा हायर ऑफ दीज रेट नंबर वन ट्वाइस द रेट प्रेस्क्राइब इन द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर एग्जाम्पल अगर कॉन्ट्रेक्टर के केस में रेट प्रोवाइड था इन द एक्ट टू परसेंट तो उस केस में इसका डबल यानी फोर परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा आपको नंबर टू ट्वाइस द रेट इन फोर्स फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रेक्टर के केस में अगर पर्सन जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल या एच है तो उस पर वन परसेंट टीडीएस आपको काटना पड़ता है तो ये रेट इन फोर्स हो गया और अकॉर्डिंगली आपको इस केस में टू परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा नंबर थ्री एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट अब क्योंकि इस एग्जाम्पल में हाइएस्ट रेट फाइव परसेंट है तो इस कॉन्ट्रेक्टर के केस में आपको 5% परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा तो दोस्तों कॉन्ट्रेक्टर के केस में जहां पर कि कॉन्ट्रेक्टर बहुत कम मार्जिन पर काम करता है एक या दो परसेंट पर अगर उसका 5% परसेंट टैक्स डिडक्ट कर दिया गया तो कॉन्ट्रेक्टर अपना बिजनेस कैसे चलाएगा उसकी सारी वर्किंग कैपिटल तो टीडीएस में ही चली जाएगी उसका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा और इसलिए उसके ऊपर यह कंपल्शन होगा कि वो अपने हर साल के इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल करे वैसे भी कॉन्ट्रेक्टर तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता है कि सर मेरा टीडीएस नहीं काटिए अब आप पूछेंगे कि सर क्या प्रोफेशनल के केस में भी मैं 5 परसेंट टैक्स रिडक्ट करूंगा अंडर सेक्शन टू ए बी नहीं नहीं दोस्तों क्योंकि प्रोफेशनल के केस में अंडर सेक्शन 194 नाइनटी फोर जे नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स इज 10 परसेंट तो इस केस में आपको 20 परसेंट टैक्स काटना पड़ेगा इसी तरह से कमीशन या ब्रोकरेज के केस में क्योंकि नॉर्मल टीडीएस रेट 5 परसेंट है अंडर सेक्शन 194 नाइनटी तो इस केस में आपको 10 परसेंट टीडीएस काटना पड़ेगा दोस्तों सेम प्रोविजन ऑन द लाइन्स ऑफ टू हंड्रेड सिक्स ए बी फॉर टी डी एस लाया गया है टी सी एस के लिए यानी के टैक्स कलेक्शन एट सोर्स के केस में भी अंडर सेक्शन टू हंड्रेड सिक्स सी सी ए यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है अगर पर्सन ने आपको अपना पैन नंबर नहीं प्रोवाइड किया है तो उस केस में आपको उसका टी डी एस काटना है एट द रेट ऑफ ट्वेंटी रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज सेक्शन और दीज प्रोविजन अब आप पूछोगे सर अगर मैं 
206 AB या 206 CCA के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता हूं तो उससे मेरे ऊपर क्या पैनल प्रोविजंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगाएगा तो इन द केस ऑफ TDS और TCS प्रोविजंस द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन द टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर टू कंप्लाई विद द TDS और TCS प्रोविजंस अदरवाइज ही विल बी ट्रीटेड as ssc in default and he will be liable in the form of disallowance of expenses in question as well as the interest on the late payment and penalties also to dosto section 206 ab and 206 cca se hone wali वेरियस प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को मिटिगेट करने या कम करने के पर्पज से सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इश्यू किया है ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाइट सर्कुलर नंबर इलेवन बार ट्वेंटी ट्वेंटी वन विच प्रोवाइड वेरियस सोल्यूशन फॉर दिस सेक्शन विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू नाउ इन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के सोल्यूशन को आप बहुत ध्यान से सुनिए जिससे कि आपको इस सेक्शन के प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे आपके मन में आने वाले वेरियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको यहां पर मिलेंगे इट प्रिस्क्राइब्स दैट ए लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज प्रोवाइडेड एज ऑन द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22 टेकिंग previous year 1819 and 1920 as the two relevant previous years to sabse pehle ye bataya gaya hai ki ek specified person ki list banayi gayi hai in the start of financial year 2122 aur ye list financial year 1819 and 1920 ko consider karte hue banayi gayi hai this list contains the name of taxpayers who did not file their return of income for both assessment years that is 1920 and 2021 and have aggregate of tds and tcs of rupees 50000 or more in each of these two assessment years to so list mein un logo ke naam hain un taxpayers ke naam hain जिन्होंने असेसमेंट ईयर 1920 एंड 2021 के अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स नहीं किए हैं और जिनका एग्रीगेट टीडीएस एंड टीसीएस फॉर ईच ऑफ दीज टू इयर्स इज रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और मोर इट ऑल्सो स्पेसिफाइज दैट नो न्यू नेम आर एडेड इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21, 22. अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर 21, 22 की स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट बनाई गई है वो फाइनल है और उसमें कोई भी नया नाम उसमें नहीं जोड़ा जाएगा ड्यूरिंग द ईयर इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे जो भी लोग एज ए स्पेसिफाइड पर्सन इस लिस्ट में आ गए और कोई नया नाम ड्यूरिंग द ईयर उसमें नहीं जोड़ा जाएगा मींस आपको साल में सिर्फ एक बार ही इस लिस्ट को चेक करना है तो साल के शुरू में एक बार यह लिस्ट चेक करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके वेंडर्स या पार्टीज इस स्पेसिफाइड लिस्ट में हैं और जिनका आपको हायर टीडीएस या टी काटना या कलेक्ट करना है एज पर सेक्शन 206 ab और 206 cca और फिर वो वेंडर्स या पार्टीज पूरे साल स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में रहेंगे कोई नया स्पेसिफाइड पर्सन इस लिस्ट में ऐड नहीं होगा दिस इज ए टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर of checking pens of non specified persons more than once 
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से एस के लिए एक टैक्स पेयर फ्रेंडली मेजर है जिससे कि टैक्स डिडक्टर और टैक्स कलेक्टर का जो बर्डन है बार बार चेकिंग द पेन ऑफ नॉन स्पेसिफाइड पर्सन ड्यूरिंग द ईयर वो रिड्यूस हो जाएगा इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एसेसमेंट ईयर 1920 और 2021 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 देन हिज नेम वुड बी रिमूव From the list of specified persons, this would be done on the date of filing of the valid return of income during the financial year 21-22. अब अगर ये specified person अपना return of income for assessment year 1920 या 2021 का file कर देता है during financial year 21-22, तो उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से रिमूव कर दिया जाएगा इफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन फाइल्स ए वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एसेसमेंट ईयर 21-22, हिज नेम वुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन दिस विल बी डन ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर एसेसमेंट ईयर ट्वेंटी और द डेट ऑफ एक्चुअल फाइलिंग ऑफ वैलिड रिटर्न विच एवर इज लेटर इफ द एग्रीगेट ऑफ टी डी एस एन टी सी एस इन द केस ऑफ ए स्पेसिफाइड पर्सन इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज लेस देन रुपीज फिफ्टी थाउजेंड देन हिज नेम वुड बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन दिस वुड बी डन ऑन द फर्स्ट ड्यू डेट Under Section 13091, falling in the financial year 2122 for 2122, this due date of 31 July 21 has been extended to 30th September 2021. Belated and revised TCS and TDS returns of the relevant financial years filed during the financial year 2122. would also be considered for removing persons from the list of specified persons on a regular basis agar specified person apna income tax return file kar deta hai for assessment year 21 22 pertaining to financial year 2021 to uska naam specified persons ki list mein se hata diya jayega इसी तरह से अगर किसी पर्सन का एग्रीगेट यानी टोटल टीडीएस एंड टीसीएस फाइनेंशियल ईयर 2021 में रुपीज फिफ्टी थाउजेंड से कम का हो जाता है तो भी उसका नाम स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में से हटा दिया जाएगा अब अगर किसी पर्सन ने अपना पिछले दो साल का इनकम टैक्स रिटर्न ने ही फाइल किया है और उसका टीडीएस एंड टीसीएस मिलाकर रुपीज फिफ्टी थाउजेंड उन दोनों सालों में अलग अलग होता है तो ये सेक्शन 206 से भी एप्लीकेबल हो जाएगा और उस केस में आपको उसका हायर टीडीएस काटना पड़ेगा अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इस सेक्शन के बारे में प्रोवाइड की गई फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूंगा मुझे उम्मीद है कि दोनों ही न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन टू हंड्रेड सिक्स ए बी एंड टू हंड्रेड सिक्स सी सी ए के बारे में आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे उन सबके सोल्यूशन मैंने आपको दे दिए हैं अगर फिर भी आपके कुछ और क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए हैं या आपके मन में आ रहे हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए मैं उनका भी सॉल्यूशन आपको दे दूंगा तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा आपको लगता है यह इंफॉर्मेशन 
किसी और के काम आ सकती है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल सी ए बी एन पोवेंट्री पर तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए बाय